vous êtes ici le bienvenu et nous sommes heureux de vous accueillir ainsi que d'accueillir l'initiative de nos amis de SMB. Nous souhaitons qu'ils soient les précurseurs. Ils ont dit vous savez, il y a un chemin que d'autres non seulement s'y engouffrent, mais peut-être que d'autres trouvent d'autres chemins pour que notre projet, notre grand projet, qu'on a qui capital mondial de l'île, puisse être un épanouissement pour notre pays, mais surtout pour les générations futures, les jeunes de l'île. Merci beaucoup. Vous voyez les pouvoirs qui nous sont conférés. J'ai été moi-même fait ambassadeur par un de la République. Me voici dans la situation de celui qui peut faire un ambassadeur. C'est un autre scoop. Vous, où êtes-vous Merci de vous être Maintenant, je vais vous décorer de notre film commence à parcourir le monde entier et vous faire, comme il a été prévu, l'ambassadeur de Conakry Capital Mondial. Vous voici fait. Cette année 2016, le thème des 72 heures, c'était livre, mine et développement communautaire. Et je pense que nous sommes dans ça aujourd'hui. Et sans le savoir, Bokeh est un autre ville de domaine. Nous sommes allés à Bokeh et voilà, vous voyez les co coïncidences. Je pense que c'est le travail. Ça, c'est le résultat de beaucoup d'années. Et je voudrais profiter pour remercier toute l'équipe qui, qui travaille avec nous pour cette belle opération et vous rassurer que nous allons travailler ensemble. À 14 heures aujourd'hui, nous allons signer la première convention pour le commissariat général avec la fondation euh, SMB pour euh, dire que les entreprises minières de Guinée vont accompagner Conakry Capital. Nous sommes là avec le secrétaire général de la fondation SMB qui est aussi le directeur général de la SMB, la société minière de Bokeh. Et M. Fred Bouzik, quelle était l'importance de créer cette fondation bon, On l'a dit tout à l'heure, je crois que le, 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 les responsabilités sociétales de nos entreprises passent avant tout par des appuis à différents projets, que ce soit des projets culturels, artistiques et qui mieux qu'une fondation, en tous les cas, qu'est-ce qui peut être mieux qu'une fondation pour pouvoir euh, euh, faire une synergie avec l'ensemble des acteurs culturels, sportifs, artistiques. Euh, donc le, le, c'était important pour nous de matérialiser nos envies, nos ambitions sur ces terrains-là euh, en créant cette fondation. Et donc vous avez choisi d'accompagner Conakry Capital Mondial du Livre 2017. Quelles étaient les motivations derrière cette décision euh, Toujours la même chose, le, les, constats, euh, les constats que nous avons dans nos métiers euh, lorsqu'il s'agit euh, d'avoir euh, des, euh, des, des jeunes qui viennent travailler avec nous et de se rendre compte que malheureusement il y a euh, une certaine partie euh, euh, des connaissances et du savoir qui ne, qui ne sont pas acquises. Donc euh, euh, pouvoir s'associer à un événement comme Conakry, capitale mondiale du livre, euh, c'était euh, euh, pour nous en tout premier lieu pouvoir marquer de notre présence, euh, ces actions de formation, ces actions d'alphabétisation, de, euh, de mise à niveau, être, être vraiment un acteur avec euh, nos moyens euh, sur le terrain pour pouvoir euh, justement donner euh, une place importante auprès, euh, auprès de, 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 des jeunes filles et des jeunes gens qui travaillent avec nous. Euh, à, à la culture et à l'éducation. Donc, Donc euh, en parlant de Conakry, toujours capital mondial du livre, euh, M. Stéphane Cypré va nous refaire la maquette que nous avons aperçue avec le, le livre et le visage euh, du président de la République à une plus grande échelle, n'est-ce pas C'est ça. ça. En fait, euh, 
en fait, euh, alors je, il faudra l'interroger lui-même parce que je ne sais pas si on peut appeler ça une maquette parce que c'est déjà, euh, déjà c'est déjà une œuvre euh, qui est relativement importante. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui nous a euh, euh, donné l'idée de recréer euh, quelque chose de plus monumental. Euh, euh, comme on le dit, la culture, c'est pas, ça appartient pas à une personne. Elle appartient à son auteur, le temps de l'élaboration de l'œuvre. Mais au-delà de ça, elle doit appartenir après à, à, à tout le monde. Nous sommes avec Monsieur Stéphane Cipré, euh, l'artiste de ce magnifique euh, chef-d'œuvre. Vous nous parler un peu de l'inspiration derrière ce, cet art. Donc euh, c'est vrai que j'ai étudié un peu, euh, un peu la Guinée, on va dire, euh, euh, par les médias euh, informatiques. Donc euh, j'étais sur Google beaucoup et puis je suis tombé sur ce magnifique film, magnifique film euh, Il va pleuvoir sur Conakry, euh, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup ému. Euh, et j'ai compris euh, plus ou moins le fonctionnement euh, compliqué, et, et en tout cas pour euh, quelqu'un qui vient de l'Europe, de, 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 de toutes les ethnies, de, de, des religions, de, euh, du pouvoir de la déesse mère. Et donc je suis parti de là. J'ai dit la, le premier livre, ça sera euh, la déesse mère euh, Nimba. Euh, et puis, euh, donc j'ai. J'ai étudié euh, un peu la vie du président et je l'ai trouvé riche parce que c'est quelqu'un quand même qui est docteur, qui a été docteur à la Sorbonne, qui a été emprisonné. Donc je le retrouve, euh, je, je l'ai mis sur les faces, euh, les faces du livre où euh, euh, les livres représentent en fait les barreaux, euh, l'emprisonnement. Et sur le, le dernier livre, donc euh, euh, c'est le livre ouvert, c'est euh, la liberté. Et donc il euh, euh, y a des écritures de. De, de grands écrivains euh, sur la liberté. Et donc la dernière couverture, euh, j'ai voulu réaliser euh, euh, un peu euh, ce qu'on voit dans, dans les rues euh, du monde entier, c'est des tags, c'est des jeunes qui, euh, qui s'expriment. Et donc euh, j'ai voulu euh, faire mon, mon tag euh, I have a dream en symbole de paix et, et de liberté. Et donc Stéphane, c'est cette œuvre qui va être répliquée sur des mesures plus larges. C'est ça, ah, tout à fait. Combien, combien Donc euh, la, la sculpture, en fait, euh, je me suis euh, euh, rapporté par rapport au, au container, parce qu'il faut pouvoir la faire venir. Et donc euh, la sculpture va faire 3,60 m de hauteur, mais elle aura un socle béton de 1 m. Donc euh, elle va monter à 4,60 m de hauteur. Et elle fera à peu près euh, 4 m d'envergure euh, sur les côtés. Et donc elle vous prendra combien de temps à confectionner Et En fait, euh, j'ai commencé à, à faire les études, avec, euh, parce que là il faut des études d'ingénieur aussi, parce qu'il va y avoir des structures euh, en inox à l'intérieur, pour qu'elles puissent euh, résister aux intempéries. Euh, donc là, j'ai commencé déjà euh, tous les travaux, le, le travail, on va dire, technique euh, de l'œuvre, et dès que je rentre euh, euh, d'ici dix jours, euh, on va vraiment commencer l'œuvre. Mais l'œuvre sera prête d'ici euh, Conakry, Alors, capitale mondiale du livre Tout à fait. Donc, euh, moi, il est prévu que l'œuvre euh, s'en aille fin février pour qu'elle puisse arriver ici au mois de mars, que je puisse l'installer ici au mois de mars pour qu'au mois d'avril, euh, elle, elle, elle soit prête. Et donc, félicitations, vous avez été nommé ambassadeur de Conakry, capitale mondiale du livre. Quel effet cela vous fait, surtout ben, je, après je, votre je, première visite Oui, ouais, ouais, je suis, je suis euh, très fier et, et très surpris et très ému. Et, et je vais euh, essayer d'être bah, euh, le meilleur ambassadeur possible euh, pour la Guinée, sur la France. Merci. À vous. Merci. Merci. Sansi Kaba, commissaire général du, de Conakry Capital Mondial du livre 2017. Et nous sommes à la conférence de presse 4 SMB. Quel effet ça peut faire d'avoir une compagnie comme la fondation SMB qui décide d'accompagner cet événement et de manière très très grande si tu veux. Je pense que c'est le début d'un véritable partenariat. Vous savez, les 72 heures du livre 2016, le thème était libre et mis. Les sociétés minières de, de Guinée ont décidé d'accompagner. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce monde qui commence entre le commissariat général de Conakry Capital Mondial du Livre et euh, vraiment les sociétés. Et une fondation, une belle fondation comme euh, la fondation SMB, qui démarre très fort en nous proposant un monument pour le livre, pour le livre. de près de trois tonnes installé sur une des places de Conakry pour l'année du livre en Guinée, je pense que c'est exceptionnel.
En tant qu'ambassadrice de Conakry, capitale mondiale du livre, je suis vraiment contente de ce qui s'est passé aujourd'hui et nous disons grand merci à la Fondation SNB, la Société Minière de Bouquet. Et j'espère vraiment que beaucoup d'autres compagnies vont faire comme la SNB et nous accompagner parce que c'est un événement qui apportera beaucoup à toute la Guinée entière. Donc ensemble, nous devons tous travailler pour que Conakry, capitale mondiale du livre 2017, soit une réussite totale. Et comme l'a si bien dit Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit. Et pour combattre l'ignorance, on a besoin du livre.